ഹമീദ് താഴെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തു ബട്ട് ഈസ് നോട്ട് വിസിബിൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നാസിം ബ്രോ ഇങ്ങനത്തെ പണി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നമ്പർ വൺ ഇത് ഈ മറ്റൊരു മതത്തിലോട്ട് അതെ അതിലുണ്ട് അതിലുണ്ട് അത് നിസു പറയുന്നുണ്ട് അയ്യ അജീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തനും ഹമീദ എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയേണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് വായിക്കായിരുന്നേ സൂറ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ നാലിനകത്ത് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിയല്ലോ ഹമീദ് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഈ കാര്യം ഒന്ന് വിവരിച്ചേരണം ഞാൻ ചിരിച്ചിരിച്ച ഒരു വഴിയായി ഈ കാര്യം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് വായിക്കാമേ അതിന്റെ ആ നാം അവതരിപ്പിക്കുകയും പണ്ടാരം ഒരു മിനിറ്റ് നാം അവതരിപ്പിക്കുകയും നിയമമാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം അത്ര ഇത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നാം ഇതിൽ അമീത മിണ്ടായിരിയ അല്ലെങ്കിൽ താഴോട്ട് തട്ടും തുടക്കം തൊട്ടാ വായിക്കുന്നതിന് സ്തുതി ഒന്നും പറയേണ്ട ഗതികേടൊന്നും എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല അറബിദേവന് സ്തുതി പറയേണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല സംശയം തോന്നിയത് അറബി അറബി ദേവന് സ്തുതി പറയേണ്ട ഗതികേടൊന്നും ഞങ്ങക്ക് വന്നിട്ടില്ല നാലാമത്തെ ആയത്തിലേക്ക് താങ്കളോട് ഈ സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് പൊട്ടത്തരം മാത്രം പറയാൻ വേളി കയറി വരുന്നത് താങ്കളിനോട് സംസാരിക്കാത്ത ഇതുകൊണ്ട് താഴോട്ട് വായിക്കേ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് വായിക്കേ പരമകാർമികനും കർണാനിധിയുമായ ഖുറാനിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ അവിടെ ഖുറാനിലെ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിലും ഇല്ലല്ലോ അള്ളാഹു ഖുറാനിലല്ലേ അപ്പൊ ഖുറാനി പറയുന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ അല്ല അപ്പൊ ഖുറാനി പറയുന്ന അള്ളാഹു അല്ലേ അതിനെ മലയാള അർത്ഥം പഴിപ്പിച്ചെന്നാ അല്ല അജീഷ് ബ്രദറെ അജീഷ് ബ്രദറെ അത് അതിനകത്ത് പോയിന്റ് അമീത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം പഠിപ്പിക്കാൻ അജീഷ് ബ്രദർ എന്തിനാണ് ഇവിടെ ഫ്രഞ്ചിലൊക്കെ പറയുന്നത് മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പഠിപ്പിക്കാം എന്തോ പറയുന്നു അപ്പൊ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഇല്ല അതിനിപ്പോ പരമകാരണം കരുണാനിധിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നാണോ അങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴത്തേന് അതാ ഇപ്പൊ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു അല്ലേ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഇല്ലേ അല്ല ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഇല്ലെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു ഇല്ലേ ഈസാക്ക് പിതാവുണ്ടല്ലേ 
പിന്നെ ഏത് പിതാവാണ് കണ്ടംപഴി ഓടിയ പിതാവാണ് അപ്പൊ ഈസാ നബി പിതാവിനെ വിളിച്ച് എവിടെ ഖുറാന്റെ അകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒന്ന് കാണിച്ചത് ഈസാ നബി ഖുറാന്റെ അകത്ത് എവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബൈബിൾ എടുത്ത് വായിക്കാൻ ഇത് എന്നാ ഇടപാടാ ആ പറ ഈസാ നബി ഈസാ നബി എവിടെ ഖുറാന്റെ അകത്ത് പിതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് പിതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ആയത്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചേ ആ പത്തൊമ്പതാമത്തെ അധ്യായം എടുക്ക് അവിടുന്ന് മറിയരുത് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഈസാ നബി പിതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ റീപ്ലേ ഓൺ ആണ് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് അല്ല യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ എന്റെ തന്റെ റബ്ബ് അവന്റെ അടിമ സഹരിയാക്കി ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന എത്രാമത്തെ ആയത്ത് എത്രാമത്തെ ആയത്ത് രണ്ട് 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 ഏത് എത്രാമത്തെ ുംണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ആദ്യമേ ആ തീറ്റി ഒന്ന് നിർത്ത് എന്നിട്ട് അല്ല തുടങ്ങി തിന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ നിങ്ങളുടെ ഖുറാൻ ആയത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ വായിൽ ഭക്ഷണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുറാൻ വായിക്കരുതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ ചെമ്മാനും ചെരുപ്പൂത്തി എഴുതി വെച്ച ഖുറാനല്ലേ ഇപ്പൊ ഹമീദ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വായിച്ചോളൂ കാരണം അണ്ടനും ആടകോടനും ചെമ്മാനും ചെരുപ്പൂത്തി ഒക്കെ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമമാണ് അതറിയത്തില്ലേ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എനിക്ക് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ആ പുള്ളി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഭയങ്കര ശബ്ദം വരുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നിയമം പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് പിന്നെ അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയല്ലോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിലെ മതപണ്ഡിതന്മാർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അള്ളാഹു തന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമെങ്കിലും ആ ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഖുറാനായത്ത് വായിക്കരുത് വായിച്ചാൽ അന്ത്യനാളിൽ നിങ്ങളോട് ഖുറാൻ ചോദിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ഹമീദിനെ ഞാനൊന്ന് ഉപദേശിച്ചു ആദ്യമേ ഭക്ഷണം കഴിപ്പ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം താങ്കൾ സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടിയും പിടിയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല കവറിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് എവിടെയാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ അള്ളാഹു ആ എടുത്തോ ഇയാള് പത്തൊമ്പതിന്റെ രണ്ടെന്നു അല്ലേ പറഞ്ഞത് പത്തൊമ്പതിന്റെ രണ്ട് പറയുമ്പോ പത്തൊമ്പതിന്റെ രണ്ട് വായിച്ചാൽ മതി ആയിക്കോട്ടെ കേറി പിടിച്ചേ പത്തൊമ്പതിന്റെ രണ്ടിൽ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം ഒന്നും ഇല്ല അത് കൈ വെച്ചാൽ മതി അവൻ അവന്റെ റബിനെ രഹസ്യമായി വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബെ എന്റെ എല്ല് ബലഹീനമായിരിക്കുന്നു നരകാരണത്താൽ തല കത്തി തിളക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എൻ്റെ റബ്ബെ ഞാൻ നിർഭാഗ്യവാനായിട്ട് ഇല്ല എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ബന്ധുജനങ്ങളെ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു എൻ്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ വന്ധ്യ ആണ് താനും അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു ബന്ധുവെ ഒരു അനന്തരാവകാശിയെ എനിക്ക് ദാനം നൽകണമേ എനിക്കും യാക്കൂബ് കുടുംബത്തിനും അനന്തരാവകാശിയായി തീർന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ എന്റെ റബ്ബെ അവനെ നീ എനിക്കൊരു സുസമ്മനതാക്കുകയും ചെയ്യണമേ അപ്പൊ നമ്പർ ഏഴ് എത്തിട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ മുട്ട് മുട്ട്
ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വായിക്കാം ഓ സക്കരിയ നാം നിനക്കൊരു ആൺകുട്ടിയെ പറ്റി സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നു സക്കരിയ അവൻ അവൻ്റെ പേര് യഹ്യ എന്നാണ് അവന് പേരത്ത ഒരാളെയും നാം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവൻ ജഗരിയ പറഞ്ഞു എൻ്റെ റബ്ബി എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടാവുക എൻ്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഭഗ്യതയാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ വാർദ്ധക്യത്താൽ ബലഹീനത ഇതിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ എഴുതിയത് പോലെ എന്തിനാണ് ഈ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചോളോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചോളോ ഞാൻ തെറ്റായിട്ടാണ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് താങ്കൾ അമാനും അവരുടെ തപ്സീർ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് ഞാനത് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് പല വാക്കുകളും താങ്കൾ താങ്കളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ റബ്ബെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു കുട്ടി ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുക എൻ്റെ ഭാര്യ മച്ചിയായിരിക്കുന്നു വന്ധിയായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല മച്ചിയായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വാർത്തയ്ക്കത്താൽ വരൾച്ച പ്രാപിച്ചവനും കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് വായിക്കുക കാരണം പരിഭാഷയിൽ പോലും വാക്കുകളെ കടം ചേർക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ ഖുറാൻ തജ്വീദ് വിജ്ഞാന പുരുദ്ധാരണം എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുറാൻ ഏത് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയാലും അവരെഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥം വെച്ച് വായിക്കുക സ്വന്തമായിട്ട് കൈകടത്തുള്ള ഉണ്ടാകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ വായിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വായിക്ക് ബാക്കി അല്ല സ്ത്രീ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ല നിങ്ങൾ കൂടി അടയ്ക്കാറില്ല എനിക്ക് സമയമില്ല ഒന്നാമത് ഞാൻ അവൻ ആ ഒമ്പത് അവൻ നവ്വാഹ് പറഞ്ഞു അവനെ ഞങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തെ വിളിച്ച് നോക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങ് അത്രയും ഇതാണ് അടുത്താണ് എൻ്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് എനിക്കൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണ് കാരണം റബ്ബ് ദൈവം പറയണേ അത് എനിക്കൊരു നിസ്സാര കാര്യമാണ് ഗബ്രിയലെ നിങ്ങളതിനെ ഇടക്കിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനിക്കട്ടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതിന് വിപരീതമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിയല്ല കബറി കിടന്ന് അടി മേടിക്കുന്നത് പുള്ളി മേടിക്കട്ടെ അത് തന്നെ അടി മേടിക്കുന്ന ഞങ്ങളല്ലേ തിരുത്തിയാലും ഹമീദ് വായിക്കും ഹമീദ വായിക്കുമ്പോ ചില സഹോദര ഞാൻ പറയുന്ന പിന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് കേൾക്കൂല യാതൊരു വസ്തുതയും അല്ലായിരുന്നിരിക്കെ നിന്ന് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ സക്കരിയ പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബെ എനിക്ക് നീ ദൃഷ്ട ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചു തരണമേ നിലയിൽ കേടൊന്നുമില്ലാത്ത ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് രാത്രികൾ നീ ആളുകളോട് സംസാരിക്കില്ല എന്നതാണ് ദൃഷ്ടാന്തം അങ്ങനെ അവൻ മിഹ്റാബിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു വന്ന് തൻ്റെ ജനങ്ങളോട് അടുത്തു ചെന്നു എന്നിട്ട് അവൻ അവരോട് അങ്ങും കാണിച്ചു നിങ്ങൾ കാലത്തും വൈകിട്ടും സ്വോത്ര ഗീതം ചെല്ലി ആ സ്വാത്ര ഗീതം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഗീതമല്ല സ്ത്രോത്ര കീർത്തനമാണ് ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചെയ്യുവേ അതായത് അവരോട് സ്ത്രോത്ര കീർത്തനം ചൊല്ലാൻ അത് ദൈവത്തെ കീർത്തി പ്രകീർത്തി നിങ്ങൾ പറയാനായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അതൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നു നമുക്ക് അത് റെലവെൻ്റ് അല്ല ഓ യഹിയ വേദഗ്രന്ഥം ബലമായി പിടിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് നാം പറഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കെ തന്നെ അവന് നാം വിജ്ഞാനം നൽകുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള അനുകമ്പയും പരിശുദ്ധിയും നൽകുകയും ചെയ്തു അനുകമ്പ സ്നേഹമാണല്ലോ ഈ സാധനം ആ കുട്ടിയായിരിക്കു തന്നെ അവന് ഞാൻ ജ്ഞാനം നൽകി അതായത് അതിന് മുമ്പുണ്ട് ഏഹിയാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ വായിച്ചേ ആഹിയാഗ്രന്ഥം ബലമായി പിടിച്ചു കൊള്ളുക വേദഗ്രന്ഥം സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക പിടിക്കുകയല്ലോ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക 
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെ ഖുറാൻ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ വാക്കുകളെ സ്വയം സ്വീകരിച്ച് വായിക്കുക എന്തിനാ നിങ്ങൾ കയ്യിലേക്ക് എടുത്തിരുന്നത് ആ പാറ ഞാൻ കൈ നട്ടല്ല എന്തായാലും കുട്ടിയായിരിക്കെ തന്നെ ഞാൻ വിജ്ഞാനം നൽകി അതായത് ഈസാന വിജ്ഞാനം നൽകി മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്നുള്ള അനുകമ്പ ആ നമ്മൾ പറയാറില്ലേ ഈ യേശുക്രിസ്തു ഈസാനബി സ്നേഹമാണ് അനുകമ്പയും പരിശുദ്ധിയും നൽകുകയും ചെയ്തു അവൻ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കുന്നവനായിരുന്നു താനും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളെ മാതിരിയല്ല ദൈവത്തെ പഠിപ്പിച്ച് വേറൊരാൾ ദൈവാക്കിയല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ദൈവത്തെ കാണിച്ചെന്ന് നിങ്ങൾ ആ കാണിച്ചെന്നാളെ ദൈവാക്കി പഠിക്കാണ്ടോ ഓക്കെ അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്നവരുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ നല്ല ലോക ജനതയുടെ ബേസിക് അവൻ അരു അനുസരണയില്ലാത്ത ധിക്കാരിയായിരുന്നതുമില്ല അവൻ ജനിച്ച ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവനോടെ ഉഴത്തെഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും അവന് ശാന്തിയുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ മറിയമിനെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഖുറാനിൽ മറിയമിനെ കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുക അവൾ അവൾ അവളുടെ കുടുംബക്കാരിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിച്ചപ്പോൾ എന്നിട്ട് അവൾ അവരെ വിട്ട് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു മറ ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ നാം അവളിലേക്ക് നമ്മുടെ റോഹിനെ മലക്കിനെ ജിബിരിയിനെ അയച്ചു അത് റൂഹ് അവളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു തികഞ്ഞ മനുഷ്യനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അതായത് ജിബ്രിൽ അല ഇസ്ലാം അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മ ഇടയ്ക്ക് പറയാറുണ്ടല്ലോ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാട്ടു അവൾ പറഞ്ഞു നീ ഒരു സൂക്ഷ്മത ദൈവപഴം ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ നിന്നിൽ ഞാൻ കാരുണ്യവാനോട് ശരണം തേടുന്നു അത് ആ റോഹ് പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും ഞാൻ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ദൂതൻ മാത്രമാകുന്നു പരിശുദ്ധനാക്ക പരിശുദ്ധനായ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ നിനക്ക് നാം ദാനം ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നതാണ് അവൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് എനിക്കൊരു ആ കുട്ടിയുണ്ടാവുക എന്നെ ഒരു മനുഷ്യനും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു ദുർവൃത്തിയായിട്ടുമില്ല എന്നിരിക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോ റോഹു പറഞ്ഞു കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെയാ നിന്റെ റബ്ബ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞയച്ചാണ് അത് എനിക്ക് നിസ്സാരമായ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവും നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാരുണ്യവും നോക്കൂ മനുഷ്യർക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തവും നമ്മളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാരുണ്യവും ആകാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് നോക്കൂ കാരുണ്യത്തെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മുമ്പ് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞു ഈ പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പടത്തോ അങ്ങനെ അവൾ അവനെ ഗർഭം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് അവൾ അതുമായി ദൂരെ ദൂരപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയുണ്ടായി അനന്തപുരം അനന്തരം പ്രസവ വേദന അവളെ ഈത്തപ്പന മരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ മരിച്ചു പോവുകയും തീരെ മറവ മറക്കപ്പെട്ട ഒരാളായി തീരുകയും ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നേനെ അപ്പോൾ അവളുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് നിന്നും അവളോട് അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ വ്യസനിക്കേണ്ട നിന്റെ റബ്ബ് നിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തായി ഉറവുച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഈത്തപ്പനയുടെ തടി ഒന്ന് അല്ല അങ്ങനല്ല അങ്ങനല്ല നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്റെ കീഴിൽ ഒരു മഹാനെ ആക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറ ഇവിടെ ഉറവച്ചാൽ അത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമാനുമോലയുടെ അമാനുമോലയുടെ അതിൻ്റെ അകത്ത് സൂറത്ത് പത്തൊമ്പതിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ ഉടനെ അവൻ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വ്യസനിക്കേണ്ട നിന്റെ രക്ഷിതാവ് നിന്റെ കീഴിൽ ഒരു മഹാനെ ആക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ ആ ഈത്തപ്പനയുടെ തടി നിന്റെ നേരത്തെ പിടിച്ച് കുഴിക്കുക അതായത് ഈത്തപ്പന ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അത് നിനക്ക് പുതിയ ഈത്തപ്പഴം വീഴ്ത്തി തരുന്നതാണ് അങ്ങനെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും കണ്ണ് കൊളിർ ിരിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് വെള്ളം തന്നെയാണ് അവിടെ കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വെള്ളം തന്നെ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടു
ഇനി നീ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ആരെയെങ്കിലും കാണുക ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊള്ളുക കാരുണ്യവാനാണ് വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നേർന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനോടും സംസാരിക്കുന്നതേ അല്ല അതായത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശന്നിരിക്കുന്ന ആ ഗർഭധാരണത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും അവിടെ വന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് സംസാരിക്കണ്ട എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം പിന്നെ അവൾ അവനോട് എടുത്തുകൊണ്ട് അവളോട് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അതായത് പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കുട്ടീനെ എടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അവർ പറഞ്ഞു മറിയമേ നീ തീർച്ചയായും നീ വിസ്മയമായ വിസ്മകരമായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹാറൂണിന്റെ സഹോദരി നിന്റെ പിതാവ് ഒരു ചീത്ത മനുഷ്യനായിരുന്നില്ല നിന്റെ മാതാവ് ഒരു നിർവൃത്തി ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൾ അവന്റെ കുട്ടിയുടെ നേരെ ചൂണ്ടി അവൾ ആ കുട്ടിയെ അവർ പറഞ്ഞു ഒരു ശിശുവായി തൊട്ടിലിൽ ഉള്ളവനോട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തവരോട് ആ കുട്ടിയെ ചൂണ്ടി അവൻ മറുപടി പറയട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ചൂണ്ടി കാണും അവൻ കുട്ടി പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാകുന്നു ഈ സാന്നിധ്യമാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ കുട്ടിയായിരിക്കും തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ എനിക്ക് വേദകന്ധം നൽ തരികയും എന്നെ ഒരു പ്രവാചകനാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പ്രവാചകനാക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ എവിടെ ആയിരുന്നാലും എന്നെ അവൻ അനുഗ്രഹീതനാക്കിയിരിക്കുന്നു കാരണം സാനബി അലി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമസ്കരിക്കാനും ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാതാവിന് നന്മ ചെയ്യാനും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ ധിക്കരിക്കുകയും നിർഭാഗ്യവാനും ആക്കിയിട്ടില്ല അതായത് ധിക്കാരിയും നിർഭാഗ്യവാനും ആക്കിയിട്ടില്ല ഓക്കെ എത്ര മഹത്തരമായിട്ടാണ് വിശാലത്തിയെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും ഞാൻ മരിക്കുന്ന ദിവസവും ഞാൻ ജീവനോടെ എഴുന്നേൽക്കപ്പെടുന്ന ദിവസവും എനിക്ക് ശാന്തി സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതിൻ്റെ അതേ വാക്കുകളാണ് വീണ്ടും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതാണ് മറി അതാണ് മറിയമിൻ്റെ മകൻ പീസ ശരിയല്ലേ ഞാൻ വായിക്കും അവർ അതിനെ കുറിച്ച് സംശയ ദൃപ്തിയിലായിരിക്കുന്നുവോ അതായത് അവർ പിന്നെ ഇനി സംശയത്തിന്റെ കാര്യമില്ല കുട്ടി തന്നെ സംസാരിച്ചല്ലോ ഒരു സന്താനത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഒരിക്കൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ല അതായത് പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ആയിട്ട് നിങ്ങളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയണ്ടല്ലോ പിതാവിന്റെ പുത്രനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു സന്താനത്തെ സ്വീകരിക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിനെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവമാണ് ബൈബിളിലൊക്കെ അറബി ബൈബിളിലൊക്കെ അങ്ങനെ പൊതുവിൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ തന്നെ ദൈവത്തിന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല കാരണം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല എത്രയോ പരിശോധന അവൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അതിനോട് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിനൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മളെ മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ദൈവാവും ഈസ പറഞ്ഞു നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റബ്ബാകുന്നു ശരിയാണ് ബൈബിളിട്ട് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്തോ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റാപ്പാകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കുകയും ഈസ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് അതാണ് ചൊവ്വായ മാർഗം ശരിയല്ലേ ഞാൻ വായിച്ച തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇടയിലുള്ള കക്ഷികൾ ഭിന്നിച്ചു അതായത് പിന്നീട് അതായത് മരണശേഷം അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കക്ഷികൾ ഭിന്നിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാലോ 
ഇതൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരിക്കും ആ പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ അത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈസ മരിച്ചോ ഹമീദ് അവിടുന്ന് ദേഹ വിനിയോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യമം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാചകത്വം കഴിഞ്ഞു കാരണം അദ്ദേഹം ഞാൻ അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അവന്റെ അവന്റെയും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും റബ്ബാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകത്തെ അദ്ദേഹം അവിടെ പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു ഈസ മരിച്ചോ ഇവിടെ എവിടെ മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ദേഹവിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ കൈ നട്ടാ മരിച്ച പിന്നെ അവരുടെ ഇടയിലുള്ള കക്ഷികൾ ഭിന്നിച്ചു എന്നാണ് ഖുറാനിലുള്ളു ആ പറ അതെന്താ ഭിന്നിക്കാനുണ്ടായ കാരണം എന്തുവാ അത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള എന്താണ് സുറിയൻ ക്രിസ്ത്യാനികളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഭിന്നിച്ചില്ലേ ഒരുപാട് അതായത് സബ്ബനിസം സബ്ബനിസം വന്നു അതേമാതിരി തന്നെ അരിയൂസിന്റെ വാദം വേറെ ആയിരുന്നു ഒക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് അറിയാമല്ലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന വിഷയത്തിന്മേല് ഇവിടെ ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ആയത്തിന്റെ അത് നിശ്ചയമായ അള്ളാഹു എന്റെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാകുന്നു ആകെ നിങ്ങൾ അവനെ ആരാധിക്കും ഇത് അത്ര ചൊവ്വായ മാർഗം ഈ ചൊവ്വായ മാർഗം പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തി ഏഴാം എന്നിട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ കക്ഷികൾ ഭിന്നിച്ചു അതിനാൽ ഒരു ദിവസത്തെ കാഴ്ച നിമിത്തം അനുഭവ നിമിത്തം അവിശ്വസിച്ചവർക്ക് നാശം അന്നേരപ്പം എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ വെച്ച് ഈസാടെ ആ ഡ്യൂട്ടി തീർന്നോ ഭൗതിക ലോകത്തെ ഡ്യൂട്ടി തീർന്നല്ലോ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ദിവസം അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ദിവസം ദിവസം ഓക്കെ ഇനി മുപ്പത് വയസ്സ് മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് ഖുറാനിൽ പറയുന്ന ഈസക്ക് അമ്പത് വയസ്സ് എത്രെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എന്താ ഭൂമിയിലെ ദൗത്യം ഈസയുടെ തീർന്നു തീർന്നു അല്ല അന്നേരപ്പ ഈസയുടെ ദൗത്യം അവിടെ വെച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം ഈസ മരിക്കപ്പെടുകയാണോ അതോ ദേഹവിയോഗം നടക്കുകയാണോ അല്ല അത് ഞാൻ മുമ്പ് അവിടെ രണ്ട് രണ്ട് തവണ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നപ്പെടുന്ന ആ അത് ഞാൻ നേരത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ മരിക്കുന്ന ജനിക്കുന്ന ദിവസവും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവസവും ഉയർത്തപ്പെടുന്ന ദിവസവും എന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ജനിച്ച ദിവസം മരിക്കുന്ന ദിവസം ഉയർത്തപ്പെടുന്ന അതിപ്പോ ഇപ്പോൾ ഈസയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം ഈസ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റോ ആ ഇപ്പൊ ഞാൻ എവിടെ നിന്നുള്ള നമുക്ക് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇപ്പൊ വിഷയത്തിന് അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച അല്ല ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ജനിച്ച ദിവസവും മരിച്ച ദിവസവും ഉയർത്ത ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന ദിവസവും എന്ന് ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യം ആണല്ലോ പത്തൊമ്പത് മറിയത്തിന്റെ അകത്താണല്ലോ പറയുന്നത് കാര്യം അപ്പൊ ആ സാഹചര്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈസ മരിച്ചു അന്നേരം മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്നാണോ ഹമീദ് പറയുന്നത് ഹലോ ഹലോ ഹമീദ് പോയോ അല്ല ഇത് ആരെ ഇടക്ക് കയറിട്ട് ഈസ മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ പുള്ളിക്ക് അപ്പൊ തന്നെ കാര്യം പിടികിട്ടിയില്ലേ ഏ അല്ല ഹി എന്തിയ ഹമീദ് പോയോ ഞാൻ കാണുന്നില്ല സഹോദരന്മാരെ പോയോ പോയോ വലിയൊരു പണിയായി പോയല്ലോ അത് പുള്ളിക്ക് എന്തോ പണി പണി കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം പുള്ളി കൊണ്ടുവന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന കാതിയാനി വിശ്വാസത്തിലേക്കാ അതല്ല മിണ്ടല്ല മിണ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കാതിയാനികളുടെ സ്ഥാനത്തിലേക്കാ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിലൂടെ പുള്ളി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക അത് അങ്ങനെയായി എന്തോ ഇങ്ങനെ വരുന്നവര് വരുന്നവര് ഓടി മറയുകയാണല്ലോ അത് കാതിയാനി വിശ്വാസം കാതിയാനി സാധനത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ മരിച്ച ദിവസം കാരണം പുള്ളി നിങ്ങൾ അത് നാളെ ആണെങ്കിൽ റീപ്ലേ ഒന്ന് കേട്ടോക്കണം ഈ ഭാഗം മാത്രം പുള്ളി പറഞ്ഞ ദേഹവിയോഗം നടന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കാതിയാനികളുടെ സാധനത്തിന്റെ അകത്തേക്ക് പുള്ളി കയറി വന്നോണ്ടിരുന്നത് ഞാനിവിടെ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം പുള്ളി പറയുന്ന ആ ഒരു ആശയത്തിനോട് കറക്റ്റായിട്ട് കയറി വരുന്ന പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് യേശു മസിക കാശ്മീരിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് പുള്ളി കയറി അത് ചെറിയൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്ക് പിടിക്കപ്പെടും എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴത്തേനും പുള്ളി മുങ്ങിയതാ ഹമീദ് ഉടായിപ്പിന്റെ ആശാന അല്ല അജീ
അവിടെങ്ങും വരത്തില്ലാതെ പുള്ളി അതൊന്നും വരത്തില്ല പുള്ളി ഈസ ഖുറാന്റെ അകത്ത് അള്ളാഹുവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവോ കാളേനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവോ പോത്തിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവോ ഇനി കാവേലെ കർത്തകലിനെ കൊണ്ടൊക്കെ അതുമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് എന്ത് ബന്ധം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല മനസ്സിലായോ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഖുറാന്റെ വള്ളി കൊണ്ടോ പുള്ളി കൊണ്ടോ കുത്തു കൊണ്ടോ കോമ വേണ്ടോ ഇവര് ഖുറാനുമായിട്ട് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനായിരുന്നു ഇന്ന് ആറു മണിക്ക് അമീദ് വരാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അമീദ് ഈ അഞ്ചു അഞ്ചു നേരം കുളിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ക്രൈസ്തവ ഹൈന്ദവ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം അവര് അവരുടെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന പറഞ്ഞത് അത് വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്രയും നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അമീദിനെ കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആറു മണിക്കുള്ള റൂമിനകത്ത് ഒന്ന് സംസാരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു അത് പോയ എന്തായാലും അത് മാത്രം പറയാ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ബ്രദർ ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഇന്നിപ്പ ഈ സംസാരിച്ചേക്കണ സാധനം നാളത്തേക്ക് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പ്ലീസ് ഇന്നിവിടെ ഹമീദ് ബ്രദർ വന്ന് ഇത്രയും സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പം വായിച്ചത് പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നല്ലേ ബാക്കി എടുത്ത അജീഷ് ബ്രദറ് അജീഷ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ അവിടെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ വായിച്ചു ബ്രദറെ മുഴുവൻ വായിച്ചു മെളിന്ന് താഴെ വരെ എത്തിയത് ആ ഓക്കെ ഈ പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നില് അവൻ ജനിച്ച ദിവസവും മരിക്കുന്ന ദിവസവും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇവര് പറയും അത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ഒരാൾ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചോദിച്ചു അപ്പൊ മരിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവര് ഉടനെ പറയാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം ഹമീദ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഉടനെ പറയാൻ പോകുന്ന ഉത്തരം അത് ഇപ്പൊ മരിച്ച കാര്യമല്ല അതിനി വീണ്ടും വരും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലാണ് അത് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെയാ പറയാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ രസം എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതേ വാക്യം പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതേ സെയിം സെന്റൻസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൽ ഈ പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് യാഹിയ പ്രവാചകനെ പറ്റിയിട്ടാണ് യാഹിയനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ സെയിം വാക്യം അവൻ ജനിക്കുന്ന ദിവസവും അവൻ മരിക്കുന്ന ദിവസവും എന്താ അവന് സമാധാനം എന്നുള്ള വാക്യം യാഹിയനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ യാഹിയ അപ്പൊ ഇവരുടെ വിശ്വാസ പ്രകാരം യാഹിയ ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ സെയിം കാര്യം പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവര് പറയും അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലായോ യാഹ്യ ഒരേ കാര്യം രണ്ടു പേരെ പറ്റി പറയുന്നു അതിൽ ഒരാളെ പറ്റി ചോദിച്ച ഇവർ പറയും അത് ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മറ്റേയാളെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഉടനെ അവര് മാറ്റും അതിനി ഇനി പിന്നീട് വന്ന് മരിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും അതൊന്ന് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്ക് ആള് മുങ്ങിയില്ല ഹമീദ് മുങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ ക്ലോസ് റൂമിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എനിക്ക് ഹമീദ് എനിക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളി അതായത് ഉസാദ് കുമാർ ആരെങ്കിലും അജീഷ് ബ്രദറോ നസ്ലിം ബ്രദറോ ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് ഒരു മറുപടി തരണം ഈ മെരിയത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഹേ യാഹിയ വേദഗ്രന്ഥം ബലമായി സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക ഈ പറഞ്ഞ വേദഗ്രന്ഥം ഏതാണ് ഇത് ഏത് വേദഗ്രന്ഥത്തെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത് അല്ല ചോദിക്കല്ലേ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കളിയാക്കാനല്ലേ എനിക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി വായിച്ചു വന്നപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ് കാരണം ഈ വേദഗ്രന്ഥം ഏതാണ് തോറയാണോ ഇഞ്ചിയിലല്ല അപ്പൊ തോറയ്ക്കും ഇഞ്ചിയിലും ഇടയ്ക്ക് യാഹിക്ക് കൊടുത്ത വേദഗ്രന്ഥം ഏതാണ് അത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ബ്രദറെ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഒരു വേദഗ്രന്ഥം കൊടുത്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് കൊടുത്ത വേദഗ്രന്ഥം ഏതാ ആർക്കും അറിയത്തില്ല യാഹിയൊക്കെ കൊടുത്ത ഗ്രന്ഥം ഏത് ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഈ പാവങ്ങളോട് ഇത് കാര്യം ചോദിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവര് ഏർ ഒന്നുകിൽ മുങ്ങുക ഓടുക നെറ്റ്വർക്ക് പോകുന്നു ബാറ്ററി പോകുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് പറയാൻ കഴിയ കഴിയുന്നത് അല്ലാതെ അവർക്ക് ഉത്തരവൊന്നും ഇല്ല വിളിക്കുന്ന ഒരു തടസ്സമാണ് കേട്ടോ അല്ല നസ്രും ബ്രദറ ഈ പത്തൊമ്പതിന്റെ രണ്ട് എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് അതിന് നല്ല ഉത്തരം കിട്ടിയോ
ഈസ നബിയുടെ പിതാവാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വന്ന് തുടങ്ങിയത് അത് പക്ഷെ ഈസ ജനിക്കും ചെയ്തു സാക്ഷ്യം പറയും ചെയ്തു മരിക്കും ചെയ്തു ഇനി വീണ്ടും വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച വാദത്തിനുള്ള തെളിവ് വന്നില്ലേ അതൊക്കെ നമ്മള് ഞാനും കേട്ടിരുന്നു അജീഷ് ബ്രദർ അതൊക്കെ വിട്ടതല്ലേ ഇത് പോകുന്നത് എവിടം വരെ പോകുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതല്ലേ അപ്പൊ പുള്ളി പെടുവെന്ന് മനസ്സിലായോ പുള്ളി മുങ്ങി പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററെ ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഊരാക്ക് കൊടുക്ക ഇനിയും ഉണ്ട് ഇതില് ഇതില് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അതായത് പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തിമൂന്നും സെയിം വാക്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഒന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ആദ്യം വരോട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ചും ഒന്ന് വായിക്കാൻ പറയും ഇപ്പൊ ഈ സാമീടെ മരണത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ആണ് സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന സബ്ജക്ട് എങ്കിൽ ആദ്യം ഇവരോട് പറയാ പത്തൊമ്പതിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്കാൻ അപ്പൊ ഇവർ ഇത് വായിച്ച ഉടനെ ഇവര് പറയും ഓ കണ്ട ഇത് ഈ ആൾ മരിച്ചതല്ല അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ മരിക്കുന്ന കാര്യാന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കത്തി കയറുന്ന സമയത്ത് പറയാ ഇത് യാഹിയ പ്രവാചകനെ പറ്റിയിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ അതോടുകൂടി ഐസാവും അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനിയും ഉണ്ട് ഈ പത്തൊമ്പതിന്റെ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്നില് പറയുന്നത് അവങ്കിലേക്ക് എടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഈ അവിടെ ഈസാ നബി അവൻ മരണം വരെ നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഇസാ നബി പത്തൊമ്പതിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മരണം വരെ അവന്റെ മരണ ജീവിതകാലം അത്രയും അവൻ നമസ്കരിക്കുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇവർ പറയുന്നത് അള്ളാഹു ഈസാ നബീനെ അവങ്കിലേക്ക് എടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഇതിൽ അതേത വാക്കി എനിക്കറിയില്ല ഈസാ നബീനെ അവങ്കിലേക്ക് അള്ളാഹു അവങ്കിലേക്ക് എടുത്തു എന്നാ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഈ സൃഷ്ടികളുടെ പുറത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതായത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്ക് ഉള്ളിലല്ല സൃഷ്ടിക്ക് പുറത്താണെന്ന് ഈ സ്വർഗം അടക്കം എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയുമാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു ഇതിലൊന്നല്ല അതിന്റെ മുകളിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇസാ നബീനെ അള്ളാഹു അപ്പൊ ഈ സൃഷ്ടിക്ക് പുറത്തൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മനസ്സിലായോ അതായത് അള്ളാഹു അവങ്കിലേക്ക് എടുക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് സൃഷ്ടിക്ക് പുറത്താണ് ഇപ്പൊ ഇസാ നബിയും അള്ളാഹു ഈ രണ്ടു പേര് മാത്രമേ ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിക്ക് പുറത്തുള്ളൂ അവരവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ മാത്രല്ല ഇസാ നബി മരിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ മരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആർക്കാന്നറിയോ നമുക്ക് 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 കൂടുതൽ ഉള്ളവ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതായത് നമ്മളെക്കാട്ടിലും കുറവുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് നമ്മൾ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഇപ്പൊ ഇസാ നബി വേറെ ആർക്കും അവിടെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുക ഇസാ നബി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് വചനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ ഇപ്പൊ സക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാൻ ആകെ ഉള്ളത് അള്ളാഹു മാത്രം കുറവുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ സക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ അല്ല അപ്പൊ സക്കാത്ത് ഇപ്പൊ സ്വീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ഇസയാണ് അതായത് ഇസ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും സക്കാത്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ശരിക്കും നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതേപോലെ എനിക്ക് പഞ്ഞി കിടണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ കുറെ വിവരം എപ്പോഴും
പോയോ ഓഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ ക്ലബ് ഹൗസ് ഡിബേറ്റിന് ഡിബേറ്റിന്റെ ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ ഇസ്ലാമിക ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ വിവരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇസ്ലാമിക ക്രിസ്തീയ പണ്ഡിതൻ സഹോദരനോട് പറയാ അജീഷ് ബ്രദറിന്റെ വോയിസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തിടുമ്പോ ഈ ഫോട്ടോ തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ അവന്മാരെ കമ്മതിരി അടിയാണ് ആ ഫോട്ടോ ഇൻവിറ്റേഷൻ ചെയ് എന്തോ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഹമീദിനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബ്രദറെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തരും ഇന്ത്യൻ ബ്രദറെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പോയ മോട്ടോർ ബൈക്ക് ഇനി വരുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പോലെയാണ് പുള്ളിയുടെ കാര്യം പുള്ളി ഇനി വരുന്നത് അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും ഹമീദ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു എന്നെ ആരെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നു മെസ്സേജ് അയച്ചു ഓ തള്ള 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 ഞാൻ ആരും ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് തള്ള തള്ള അല്ല ഇതൊന്ന് ഓൺ റെക്കോർഡ് പ്ലേസ് ചെയ്തേക്ക് വീണ്ടും ഓൺ റെക്കോർഡ് ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഓൺ റെക്കോർഡ് അയാള് ഇവിടെ ബ്രദറെ ഈ സൂറത്ത് മറിയം പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സന്തോഷ് ഫാസ്റ്റ് റേറ്റ്ല പഠിപ്പിച്ചില്ല അത് ഇനിയും നമുക്ക് എടുക്കാം അത് എടുക്കാം ജെസിബി ബ്രദറെ ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് പൊരിച്ച് എടുക്കാം അവരെ ആഴ്ച പൊരിക്കണം അതെ 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 നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അതിനകത്ത് പഠിക്കാൻ അതിനകത്തെ വാദങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാനുണ്ട് ജെസിബി ബ്രദർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അല്ല ലെറ്റ് ദിസ് ബി ഓൺ റെക്കോർഡ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന ഒരായിരം കാര്യങ്ങൾ ഏറിൽ കേറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചോദിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് നാണം കെട്ട് മുങ്ങി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ആളുകളെ ബാക്ക് ചാനലിൽ വിളിച്ച് ക്ലോസ് റൂമിൽ വരാൻ പറയാണ് അദ്ദേ അദ്ദേഹം പറയുന്നതെല്ലാം അക്ഷരം എന്നുവെച്ചാൽ ആരും ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ കേട്ടിരുന്നിട്ട് രണ്ട് ചോദ്യം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ നാണം കെട്ട് മുങ്ങി ഇപ്പൊ ബാക്ക് ചാനലിൽ ആൾക്കാരെ ക്ലോസ് റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓരോ ഉടായ്പ് വർത്താനം പറയാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഒരു ഡി പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇസ്ലാം യാതൊരു സമുദായത്തിന്റെ മത നേതാക്കന്മാരെ ഒരിക്കലും അധിക്ഷേപിക്കോ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരു പരിശുദ്ധ മതമാകുന്നു ഇസ്ലാം ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിർസാ ഗുല അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയുമായിട്ട് ഡിബേറ്റ് നടന്നിട്ട് ആ ഡിബേറ്റിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഇല്ലാതെ വന്നത് ഇപ്പോൾ വാടക കൊലയാളിയെ വിട്ട ടീം ആണ് ഈ മിർസാ ഗുല അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി അതറിയോ വാടക കൊലയാളിയെ വിട്ട അതിപ്പോൾ മറ്റൊരു മതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇടപെടാത്ത ആൾ ആ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മത നേതാക്കന്മാർ നേതാവായി നിൽക്കുന്ന ആ സഭയുടേതായിട്ടുള്ള നേതാവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിട്ട ഇവൻ ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം അതിസാരം പിടിച്ച് തൂറി ചത്തവനൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രവാചകനായിട്ടിരിക്കുന്നത് കള്ളക്കൂട്ടങ്ങൾ അല്ല ഈ ഒരു ആയിരം ഏറിലിട്ടിട്ട് പോയ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓരോന്ന് റിബർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഈ സെഷൻ ഇട്ട് വന്ന് കഴിയട്ടെ അതിന്റെ സമയം തരുമ്പോ നമുക്ക് 
ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊളിക്കാം ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഈ റൂമ് തെരഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാതെ മെസ്സേജ് അയച്ച് ലിങ്ക് ആൾക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് താങ്കൾ ക്ലോസ് റൂമിന്റെ ആളുകളെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ താങ്കൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോയതല്ലേ അല്ല ചേട്ടയ്യേ ഞാൻ ഉള്ളതാ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് റൂം താങ്കൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പോയിട്ട് ക്ലോസ് റൂമിലെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ചായിരുന്നു സുഹൃത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് തെളിയിച്ചു തരാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മതം സ്വീകരിക്കും പോരെ ഓക്കെ വെറുതെ ഒരു സെക്കൻഡ് എന്നാ മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഒരു സെക്കൻഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഇന്ത്യ ബ്രദറെ ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ പുള്ളി ക്ലോസ് റൂമിൽ വിളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരൊന്ന് ഡി പി ഇടണേ റിയൽ ബ്രോ ഒന്ന് ഡി പി ഇടണേ ആ സാധനം ആ അത് ശരിയാണ് റിയൽമേ വിളിച്ചത് എനിക്ക് കാണാണ്ടായില്ല ഈ റൂം കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് ക്ലോസ് റൂം സംസാരിച്ചു എന്നാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ റിയൽ ബ്രദറെ എന്താണ് പുള്ളി പറഞ്ഞത് റിയൽ ബ്രദറെ റിയൽ ബ്രദർ കേക്കാവോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് വേവ് മെസ്സേജ് അയച്ചു വേവ് നമുക്ക് ക്ലോസ് റൂം വിളിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പിന്നെ എന്താ മെസ്സേജ് ഇട്ട് ഞാന് മെസ്സേജ് ഇട്ടില്ല ഇത് ഈ മെസ്സേജാ വന്നത് അതായത് ക്ലോസ് റൂമിലെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ് അല്ലേ ഞാനിപ്പോ ഡി പി ഇടണോ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഈ റൂം കാണാനില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് റൂം കാണാനില്ലെങ്കിൽ ഈ റൂമിന്റെ മോട്ടറേറ്റേഴ്സ് മോട്ടറേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇത്രയും പേരുണ്ട് താങ്കൾക്ക് അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കലേ വേണ്ടത് അതിന് കാണണ്ട ആളുകളെ കാണാനാണ് അതോ എന്റെ സുഹൃത്തെ എനിക്ക് നെറ്റ് കട്ടായി അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് പുറത്തായത് തിരിച്ചു നോക്കും കയറി നോക്കുമ്പോ ഞാൻ അതൊക്കെ റെഡി ആക്കി കയറി നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് റൂം കാണാനില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റിയൽ ട്രൂത്ത് മാത്രമേ എന്റെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുള്ളൂ ഇയാളെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇയാളെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു ഇയാൾ എടുക്കുന്നില്ല ഇയാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു എനിക്ക് ആ റൂം കാണുന്നില്ല ആരോ എന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ സംശയം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ വായിത്താരി അടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഹമീദ് ഹമീദ് ഇപ്പൊ ആ അസൂറ മുഴുവൻ വായിച്ചു മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റോട്ട് പിടിക്കാണ് എവിടെയാണ് ഈസ അള്ളാഹുവിനെ പിതാവായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതെ ഞാനത് മുഴുവൻ വായിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്നാമത് എനിക്ക് ഇനി സമയമില്ല ഡ്യൂട്ടി ടൈം ആവാറായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞേ ഈസ അള്ളാഹുവിനെ പിതാവായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ആയത്ത് മാത്രം പറ താങ്കൾക്ക് സമയമില്ലല്ലോ പിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങളല്ലേ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ജേസി ബ്രോ എടുത്തു ജേസി ബ്രോ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തോട്ടെ ജേസി ബ്രോ എടുത്തു തുടങ്ങു
ഈസ പിതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുതലാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല 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 പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ പിതാവായ ദൈവം പിതാവിനെ അള്ളാഹുവിനെ പിതാവായിട്ടാണ് ഈസ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് അത് യേശു അല്ലേ അല്ലെ ഈസ അല്ലല്ലോ ഈസയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് ഈസയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുള്ളി സൂറത്തിൽ മറിയം എടുത്തിട്ട് വന്നത് ഇത്രയും നേരമായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവും കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവും ജെ സി ബ്രോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വ്യാജ ഈസ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ഈ വ്യാജനായ ഈസ എന്ന കഥാപാത്രം പിതാവ് എന്ന നിലയിൽ ഇവരുടെ ദൈവസംഗത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി അതെ ഞാൻ നിർത്തി നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വയല് നടത്തിയല്ലേ ഓരോന്നിനും പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വയന്ന് നടത്തിയ നിങ്ങക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തും കിട്ടില്ല ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അമീദ് ബ്രദറെ അമീദ് ബ്രദറെ ശ്രദ്ധിക്കും അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങളുടെ ലൈവ് റീപ്ലൈ അല്ല ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളത് ഓരോന്ന് വെച്ച് മറുപടി പറയും ഓക്കെ അതാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ വാദം വെക്കാനോ അത് കൃത്യമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കാനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ പിതാവ് എന്താണെന്ന് പോലും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇതിലിപ്പോ ഞാനൊന്നും സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബ്രദറെ ബ്രദറെ ഞാനൊന്നും സ്ഥാപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷമായി സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപിച്ചല്ലോ മുഹമ്മദ് ഈസേനെയും എം എം അക്ബറിനെയും കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ എന്നെ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സ്ഥാപിച്ചല്ലോ അത് മതി അത് ധാരാളം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം മൂട്ടിയൂ സഹോദരം മൂട്ടിയൂട്ടു അല്ല ഞാന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ ആയിരം പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓരോന്നിൽ നിന്നും തുടങ്ങണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മിറിയാം ഹാറൂണിന്റെ സഹോദരിയും ഇമ്രാന്റെ പുത്രിയുമാണ് ഈ ഹാറൂൺ എന്ന് പറയുന്നതിന് ബിബ്ലിക്കലി ഈക്വലന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് മൂവായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ആളാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് വരിക ഇതാരാണ് ഈ മിറിയം എന്നുള്ളതെന്ന് പറയാ ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ ഇനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അതെ അധികം മ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ല നിങ്ങൾ ാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മൂസ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യാജ കഥാപാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാറൂൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യാജ കഥാപാത്രത്തിന്റെ സഹോദരി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് എന്ന് നിങ്ങൾ ബിബ്ലിക്കൽ ഇക്വലന്റ്ലി കണക്കാക്കുന്ന ഈ മിറിയം വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയണം ഓക്കെ ഒന്നാമത് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് ഇവിടെ പറയരുത് ഞാനോ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോ മനുഷ്യരോ എല്ലാം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏടെ കയറരുത് ആ ചോദ്യം ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അഡ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള ആളാവുന്നത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഹാറൂണിനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ വേറെ ഹാറൂണിന് പേരൊന്നും ഇടാൻ പാടില്ല ഹാറൂണിന്റെ സഹോദരി ആണല്ലോ ഹാറൂണിന്റെ സഹോദരി മാത്രല്ല അമ്രാമിന്റെ പുത്രിയും കൂടെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അവരൊക്കെ കണക്ടഡ് ആണ് അല്ല ഇമ്രാന്റെ പുത്രി ആ എല്ലാരും കണക്ടഡ് ആണ് നമ്മളെ നമ്മളെ എങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നേ എന്റെ പൊട്ടത്തിലെ ഹമീദ് പറയുന്നേ ഹമീദ് ഇവിടെ ശാന്തമായ രീതിയിൽ ജെ സി ബോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ അതിനെ തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഹാറൂണിന്റെ പെങ്ങളെ എന്നല്ല വിളിച്ചേക്കുന്നത് നേരിട്ട് വിളിച്ചേക്കണം ഹാ അല്ലയോ ഹാറൂണിന്റെ പെങ്ങളും ഇമ്രാന്റെ മകളുമായ മിരിയമേ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വിചാരിക്കരുത് നാളെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഹമീദ് ബ്രദറിനെ ഇപ്പം പറയാ യാതൊരു റിലേഷനും ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ സഹോദരനും വേറൊരാളുടെ പുത്രനും എന്ന് പറയുകയാണ് ഹമീദ് ബ്രദർ എന്താ തോന്നുക മോശം വി
ആ അപ്പൊ പറഞ്ഞോ മൂവായിരത്തി ഒരാളുടെ പുത്രി ഒരാളുടെ സഹോദരിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരാൾ വരിക എന്നുള്ളത് ഹമീദ് ബ്രദർ ഇപ്പൊ പറയണം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ഇന്നത്തെ ജനസംഖ്യ അല്ല എന്നുള്ളത് ആകെ ലോകത്തുണ്ടാവുക ഒരു ഇവര് സമ്മതിക്കില്ല പറയാൻ ചരിത്രാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് അന്ന് ലോകത്ത് ആകെ എമ്പാടുള്ള ഒരു ജനസംഖ്യ എന്നാണ് ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഓരോ ഗോത്രങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ജനങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണെന്ന് അപ്പൊ അവരൊക്കെ കുടുംബക്കാരാണ് പരസ്പരം കുടുംബം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒട്ടുമിക്ക ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ കുടുംബക്കാരായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നിങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലഘട്ടം എന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇന്ന് എഴുന്നൂറ് കോടി ഉണ്ട് അന്ന് ആകെ ഒരു കോടിയിൽ താഴെ ആളുകളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതൊക്കെ ഓരോ ഗോത്രങ്ങളായിട്ട് ഓരോ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർ ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പറഞ്ഞ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയല്ലോ നിങ്ങൾ മകനും സുശീല ഗോപാലന്റെ സഹോദരനുമായിട്ട് കണക്കാക്കിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം അന്ന് അത്ര ജനങ്ങളുള്ളൂ അന്ന് ജനസംഖ്യ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ലോകത്തെമ്പാടാണെങ്കിലും വളരെ കുറവ് ആകെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ന് എഴുന്നൂറ് കോടി അന്ന് ഒരു കോടി ഈ ലോകത്തെ ജനസംഖ്യ അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു അമ്പത് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളൊന്നും എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ മിക്കവാറും ആളുകൾ നമ്മളെ കുടുംബമായിരിക്കും ഇവർ നമ്മളാരും പുറത്തുള്ളവരല്ല എല്ലാരും കുടുംബക്കാർ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കണക്കാ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ കണക്കും ഇതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളൂ എത്ര കോടി ഉണ്ടാവുന്ന് അഞ്ചു കോടിയോ രണ്ടു കോടിയോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചോദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരാളുടെ മകളായിട്ട് വേറൊരാളുടെ സഹോദരിയായിട്ടും രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ അതിനകത്ത് ജനസംഖ്യ ഉണ്ടെന്നോ ജനസംഖ്യ ഇല്ലെന്നോ അങ്ങനെയാണെന്നോ ഇങ്ങനെയാണെന്നോ ഇതൊന്നും അല്ല എന്റെ ചോദ്യം ഒരാളുടെ മകളാണ് ഓക്കെ ഒരാളുടെ സഹോദരിയാണ് ഇത് രണ്ടും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന പ്രസ്തുത വ്യക്തി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ആളാണ് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹമീദ് ലളിതമായി പറയേണ്ടത് ഹമീദ് ബ്രദർ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഈ ഹമീദ് ഇവിടെ വിളിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താന്ന് അറിയോ ജെ സി ബ്രദറെ ഈ അമാനു മൗലവി കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഈ അമാനു മൗലവിയുടെ തഫ്സീറിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നു ഈ ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂസയുടെ അപ്പനായ അമറാമിന്റെ കാര്യമാണെന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ജൂയിഷ് ചരിത്രം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഹമീദ് ബ്രദറിന് അറിയില്ലെങ്കിൽ കേട്ടോ വ്യക്തമായിട്ട് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററി ജൂയിഷ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരാളും വേറൊരാളെ ഒരാളുടെ സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കാറില്ല ഫെമിലിയൽ റിലേഷൻ ഇല്ലാതെ മനസ്സിലായോ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ജനറേഷൻ പഴ മുമ്പുള്ള ഒരാളെ ഒരാളുടെ സഹോദരി എന്ന് ഒരാളും വിളിക്ക വിളിക്കത്തില്ല വിളിച്ചിട്ടും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഹാജരാക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഹാജരാക്കുക അതില്ലാത്തടത്തോളം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള രണ്ടാളുകൾ ഒരാൾ ഒരാളുടെ മകളും വേറൊരാളുടെ സഹോദരിയുമായി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഉള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ വരും ചോദ്യം വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു ആൻസർ ചെയ്തു ലളിതമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് മൂവായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ഇമ്രാനെയാണ് എന്നത് എൻ്റെ കുറ്റമല്ല അത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം നിങ്ങളെ മറിയമ്മിൻ്റെ സഹോദരി വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ പരാമർശിക്കാൻ പറ്റുമോ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സഹോദരൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇമ്രാന്റെ സഹോദരിയുമാണ് 
മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് ഹാറൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബിബ്ലിക്കൽ ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അമാനി മൗലവി പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പുള്ള ഇവരുടെ മകളായി എങ്ങനെ രണ്ടായിരം വർഷമുള്ള ഒരാൾ പറയും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം സുഹൃത്തെ ഒരു പേരിന്റെ മുകളിൽ കയറി കൂടണ്ട നിങ്ങളെ ആ പേര് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മൂവായിരത്തഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടാളുകളുടെ ഒരാളുടെ മകളും വേറൊരാളുടെ സഹോദരിയുമായി രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെ വരും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ പണയട്ടെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പണയാൻ സമ്മതിക്കും നിങ്ങള് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇടയ്ക്കേറുന്നത് ഇമ്രാൻ പണയുമാണ് നിങ്ങള് പണയുമാണ് നിങ്ങൾ പറയുമല്ല ഇമ്രാന്റെ സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്കറിയാവുന്നല്ലേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്റെ വാദങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോണ്ട് അന്ന് ജനസംഖ്യ ഒരു കോടിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എടുത്തു ചോദിച്ചോ പറയാ അത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും അത് എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാവുന്ന അന്ന് ആരില്ലത് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങ് കീശ വെച്ചിരുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ പോക്കറ്റിൽ കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി അതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട അഭിപ്രായം ഒന്നും അതായത് ആയിരം കാര്യങ്ങൾ ഏറിലിടുക എന്നിട്ട് ഒരു ചോദ്യം കൃത്യമായി ചോദിക്കുമ്പോ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മുങ്ങ ഇതാണ് ലൈ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ ബേസിക്കലി കൊണ്ടുവരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപകാരമില്ല കാരണം ആയിരം പോയിന്റ് വെറുതെ ഏറിലിട്ടിട്ട് പോവാണ് ഇത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പൊളിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ഇതാണ് ഞാൻ ആ സൈഡിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തു നിന്നൊന്നും ഒരു ചോദ്യവും ചോദിക്കാതിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യം ഈ തുടങ്ങണമെന്നേ അല്ല ശരിയാവില്ല അല്ലാതെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഫ്ലോയും പോകും കാരണം ഇത് ഓരോന്നോരോന്ന് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി പൊളിച്ചുകൊണ്ട് വരണം ഈ മിറിയം ഇറ്റ്സെൽ ഫാരാണെന്ന് ഇവർക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല ഓഡിയൻസ് പ്ലീസ് നോട്ട് ഇതിങ്ങനെയാണ് ഇവർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അതിനുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാം എല്ലാം മേ ബി ആണ് ഒന്നേക്കാം എന്നൊക്കെയാണ് ഉണ്ടത്രേ 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 മനസ്സിലായില്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ജൂയിഷ് സ്കോളർഷിപ്പില് അങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം ഇല്ല രണ്ട് രണ്ട് ജനറേഷനോ പത്ത് ജനറേഷനോ നൂറ് ജനറേഷനോ മുമ്പുള്ള ഒരാൾ ഒരാളുടെ സഹോദരിയാണ് എന്ന് ഒരു ജൂയിഷ് കോളറും പറയില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലോക പൊട്ടത്തരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ വാളി പിന്നെയല്ലേ ബാക്കി തുടക്കം തന്നെ പ്രശ്നത്തിലാണ് പിന്നല്ലേ ബാക്കി കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇത് വെളുപ്പിക്കലെന്ന് അവർ തന്നെ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഭാഗം ഇതാണ് ഒരു പേരിൽ എന്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വേറെ ഇമ്രാനാകാം വേറെ അമ്രാനാകാം അങ്ങനെ പേര് വേറെ ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ബൈബിളിൽ രണ്ട് അമ്രാമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് എസ്രയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കിടക്കുന്നത് എത്രയോ വർഷം ഗ്യാപിലാന്നറിയോ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതുപോലത്തെ മക്കളൊന്നും ഇല്ല കൃത്യമായിട്ട് അമാനിമാരുടെ തപ്സീറിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല തപ്സീറുകാരും പറയുന്നത് അമ്രാന്റെ ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കണോ അതെ ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞ സന്ദർഭം ആ ഇമ്രാന്റെ ഭാര്യയാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹു എനിക്ക് പിന്നെ കുഞ്ഞിനെ തന്ന ആ കുഞ്ഞിനെ ഞാൻ എല്ലാവരും തന്നേക്കാന്ന് എല്ലാം പറഞ്ഞത് ഇത് ഇവർക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഭൂലോക മണ്ടത്തരമാണ് പ്രൈസലോ അതെ സഹോദരന്മാരെ ഇപ്പൊ ഈ ഹമീദ് രാവിലെ കയറി വന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് പഞ്ചാബി ഹൗസ് സിനിമയില് ബോട്ട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പോകുന്ന ഹനീഫയും എന്റെ ഒരു സീൻ ഓർക്കുണ്ടാവും ആ ഗുസ്തി പിടിക്കാൻ വരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ആ സോണി ആ പോന്നോട്ടെ ആ പോന്നോട്ടെ ആദ്യത്തെ വാക്യം വായിക്കൂ ഓ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി വായിച്ചു പറയൂ അതെങ്ങനെയാണോ ലാസ്റ്റ് ദേ ചട്ടിയും കീറി കൃത്യം എല്ലാം കീറി ഇതേ പോയി എങ്ങനെയുണ്ട് ചവിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതാണ് ഇവരുടെ അവസ്ഥ അന്ന് കിട്ടാവ് വായിച്ചിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ല ഞാനാണ് അർക്കല് ഹറാമാണോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ മിറിയാമിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ 
ഹിസ്റ്റോറിക്കലി തന്നെ ഈ മിറിയാമിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റോങ് ടൈം ലൈനിലാണ് അഥവാ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് എന്ന് അന്നത്തെ കാലത്തെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഹിസ്റ്റ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ആ ലിറ്ററേച്ചർ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അതിന് ഉള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ അന്ന് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെറുതെ വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മോഡേൺ സ്കോളർഷിപ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കൺവെൻഷൻ ഇല്ല ആരും വേറൊരാളെ അതായത് ആയിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള മുമ്പുള്ള ഒരാളുടെ സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കാറില്ല ജൂയിഷ് സ്കോളർഷിപ്പ് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചോദിച്ചത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ഈ സക്കർ യാ ഈ യാഹ്യ ഇതൊക്കെ ആരാണെന്ന് പോലുള്ള ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇത് ഇവരോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ സക്കർ യാ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ആർക്കെല്ലാം അറിയോ അത് ഭാര്യ ബ്രദറെ ഹലോ കേക്കാമോ യാഹ്യെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണ് അത് എലിയാഹു ആണ് മൈ ഗോഡ് ഇസ് യാഹു എന്നുള്ളത് സെക്കറിയയുടെ മീനിങ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ എൻഡിലുള്ള യാ എന്താണെന്ന് ഇവരെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഇതാണ് എന്റെ എന്റെ പോയിന്റ് അതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ ഇവര് പറയുന്ന ഈ അറബി ദേവൻ യാഹുവെ റിമെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സെക്കറിയാഹിന്റെ മീനിങ് അപ്പോ ഈ സെക്കറിയാഹെന്നും യാഹ്യാഹെന്നും കൃത്യം പേരുള്ള രണ്ടാളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അറബി ദേവന്റെ എന്താ പറയുക പ്രവാചകന്മാരാവുന്നത് എന്ന് ഇവർ പറയാൻ തയ്യാറാവണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സക്രി അള്ളാന്നോ വല്ലതും കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നോ യാഹ് അള്ളാന്നോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുന്നത് എന്താ പറയുക തൊട്ടക്കം മുതൽ അടപടലം പൊട്ടലാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോസ്റ്റേറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവർ കുറച്ച് ദാവാക്കാരോട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ അവരവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് കളിക്കുകയാണ് അവർ അതിനെ തള്ളാൻ നോക്കുന്നു കൊള്ളാൻ നോക്കുന്നു ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇവര് ഇവര് സത്യദൈവത്തിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവസാനം പണി കിട്ടുക അവർക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് സക്കറിയാഹും യാഹ്യായും ഒക്കെ ഇവരുടെ പ്രവാചകന്മാരായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇവർക്ക് സത്യദൈവത്തിനെ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് ഈ വന്ന ആളുകൾ ഈ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കുന്ന സത്യദൈവത്തിന്റെ ആളുകളാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ഇത് അറിഞ്ഞോണ്ട് മൂടി വെക്കും ചില ഇതാവാക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അറിയാതെ സംസാരിക്കും ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ അടപടലം പൊട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് മിറിയത്തിന്റെ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ഒന്ന് രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രസ്തുത സെക്യൂറിയ ആൻഡ് യാഹ്യ ഈ രണ്ടു പേരും ആരെ പ്രതിദാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അവരുടെ പേരുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് മനസ്സിലായ അടിച്ചു മാറ്റി ഇപ്പൊ മൊത്തമായിട്ട് അടിച്ചു മാറ്റാ അത് അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എററും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു യാഹ്യ എന്നുള്ളതും സക്രിയ എന്നുള്ളതും അതേപടി അവിടെ കിടക്കുന്നു ഇനി മൂന്നാമത് പുള്ളി പറഞ്ഞ എന്താ എന്താ ഈന്തപ്പനെ പിടിച്ച് കുലുക്കി എന്നോ ഓ അത് അതൊക്കെ എന്ത് പറയാനാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്താ പറയാ ഗർഭിണി ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഈന്തപ്പനെ പിടിച്ച് കുലുക്കി എന്നൊക്കെയുള്ള ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ പാഷണ്ട ഗോസ്പെൽസിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ഫോർത്ത് ഫിഫ്ത്ത് സെഞ്ചുറീസിലെ അങ്ങനത്തെ പല സിനോപ്റ്റിക് ഗോസ്പെൽ ഗോസ്പെൽസ് അങ്ങനത്തെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോപ്പി അടിച്ചതാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് വെറുതെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെഫറൻസസിന് വേണ്ടി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഐ തിങ്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ കഥ ഈ ഫുൾ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് അവിടുന്നും ഇവിടുന്നും അടിച്ചു മാറ്റിയതും കേട്ടറിഞ്ഞതും ആയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ലക്ഷണറിയിൽ ലക്ഷണറി ആയിട്ട് എഴുതി എഴുതിയെടുത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ഫുൾ കഥ ഇനി ഇതിനകത്താണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ 
ഒമ്പത് മുപ്പത്തൊന്നും ഒമ്പത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ ദൈ ഹവ് ടേക്കൺ ദർ റബ്ബൈസ് ആൻഡ് ദർ മങ്സ് ആസ് ഗോഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് അല്ല ആൻഡ് ദ മെസയാ ദ സൺ ഓഫ് മെറിയം എന്നുള്ളടത്ത് ഇവർ ബ്രാക്കറ്റ് മാറ്റി ഇട്ടിട്ടാണ് ഈ ഇവരതിനെ വെളുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഒറിജിനലി ഇവർ ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗോഡ്സ് ബിസൈഡ്സ് അള്ള ആൻഡ് ദ മെസൈ അത് രണ്ടുപേരും എന്താ പറയുക അത് ഇക്വലൻ്റ് ആണെന്നുള്ള സങ്കല്പം അവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഒൻപത് മുപ്പത്തൊന്നിൽ രണ്ട് ഇരുപത്തൊൻപത് നാൽപ്പത്തി ആറിനകത്ത് അതായത് ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിയോട് ചോദിച്ചാലും ഈശോ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ദൈവസങ്കല്പം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു എൻ്റെ ദൈവം യേശു കർത്താവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവം യേശു കർത്താവായിരിക്കണം ശരിയല്ലേ ആർക്ക് വല്ല ഒബ്ജക്ഷൻ ഉണ്ടോ അതെ 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 അപ്പോ ഞാനിത് ഞാനിത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുവാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ എന്താ ആയിരം ഏറിലിട്ട പോയിന്റ് തുടക്ക മുതൽ അടവടലം പൊട്ടലാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിസിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ജൂയിഷ് സ്കോളർഷിപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് എവിഡൻസസ് ഓൺ ഓൺ എന്താ പറയാ സിനോപ്റ്റിക് ഗോപ്സ് ഗോസ്പൽസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആറാമായിക്ക് റീഡിങ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊന്നും തന്നെ ചരിത്രപരമായിട്ടോ ലിറ്ററി ആയിട്ടോ സെക്യുലർ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ അടുത്തോ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല ഇത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത് മാത്രം പൊക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇവരുടെ മനസ്സിൽ മാത്രമാണ് അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ലെറ്റ്സ് പ്